നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ഇലവണിൻ്റെ ലെസൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ഇലവണിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിനെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എയ്ത്ത് ലെസൺസ് ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ലെസൺ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോണില്ല ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനെ എക്സാംസിന് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇലവൻത്തിൻ്റെയും ട്വൽത്തിൻ്റെയും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ലെസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് വായിച്ചു വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഫിസിക്സ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ അങ്ങനെ എക്സാമിന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് അതിനുവേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചാപ്റ്റർ ടു ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ലെസൺ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഈ ലെസൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഈവൻ നീറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാംസിന് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെസൺ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ടെൻ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേഡ് ഇലവനിൽ ഫിസിക്സ് പോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടാത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ഇലവണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്സ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലെസ്സണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ഈ യൂണിറ്റ്സും മെഷർമെന്റും ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ലൈക്ക് ലെങ്ത് ടൈം മാസ് ഫോഴ്സ് ഇതേപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല വി കെ നോട്ട് മെഷർ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട്ലി അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മോഷനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ലെങ്ത് ഒരു ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്തിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ എന്റെ ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ആ നമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്പറിന് പകരം നമുക്ക് കാണുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ അത് പി ക്യു എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതിനൊരു നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒ
ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ പി ക്യു എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആ പേര് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വേർഡ്സ് ആണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ആ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെന്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ അത് വേറെ ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് കിലോഗ്രാം കെ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സെക്കൻഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ എ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കെ ടെമ്പറേച്ചറിന് സ്ഥലം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മേ ബി കെൽവിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം കെൽവിൻ കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ മോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എം ഒ എൽ ബട്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ എം ഒ എൽ ഇ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴേ പിന്നെ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡിൽ അത് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇലവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇനിയും വരുന്ന ക്വാണ്ടി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ലെങ്ത് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഇത് ബേസിക് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ യൂണിറ്റും അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാത്തത് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അരി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാൻ അരി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഓരോ മെഷർമെന്റ് കാണും അത് ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടില് മിക്കവാറും കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് സ്പൂൺ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് സി ജി എസ് അതായത് സി ജി എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാമ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവർ ലെങ്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കൺട്രിയിൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ യു കെയില് ഇപ്പം യു എസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കൺട്രികളുടെയും സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എഫ് പി എസ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടി മൂന്നടി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഒരു ഫുഡ് ലെങ്ത് പൗണ്ട് യു കെയിലാണ് കൂടുതൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റർ
quantities. In the next quantity, and what is that? That is next one. And what is that? Derived quantities. Derived derived physical quantities. And what is that? That pair of quantities. That is what I am saying. 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 अगेटीस वोल्यूम नो की के इन वोल्यूम तेरे केस रहने की तम्म के एल इंडू बी इंडू एच आदर जो थ्री मीटर क्वांटिटीज़ ने नमले मल्टीप्लाई चाहिए है ना अन लेंगे लेंगे लो पौरे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अब डे इम लेंगे लेंगे ये ना आर इन थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई चाहिए आने चाहिए ना तो अब अब डे बेसिक ने वाले ना लेंगे फंडामेंटल ने वाले ना लेंगे तो है ना पश्चे लेंगे ने नमले कोर्डले किलोग्राम मीटर नो पर इन्हें रेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज जो इन चीज़ डाने डेंसिटी वाले ना तो सो किलोग्राम मीटर माइनस थ्री तो रुटे रेंड क्वांटिटी आन फिर ना निंगल स्कूल नार्थ क्लास पढ़ चुके ला स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस मीटर ले इधर सेकेंड ले सो मीटर पर मास इंडो एक्सेलरेशन मास इन्हीं की किलोग्राम में लेड जाना है तो पच्चू एक्सेलरेशन इन दान वेरिएंट द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम फंडामेंटल क्वांटिटी आना मीटर फंडामेंटल आना सेकेंड फंडामेंटल आना अंगे नमले एक्सप्रेस ये इन दिन आना नमले इन दान वाले इन दान डिराइव्ड क्वांटिटीज ना वाले इन दान निगल यारों कोर्स एक्साम्पल कोर्स चुटड़े निगल को बनाऊंगी लादू ना डिराइव्ड ये इधर काउन दे ओलो पावर इन्द्र केस ले नमले वाट आने नमले साधारण यूज़ इन्द्र द पश्चात वाट नो वाले इन्द्र नम कीप आदरु डिरेव्ड क्वांटिटी आन पश्चात देही रहेंगे ना याना नमले फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्द्र बेस ले एडो नद पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इन्द्र आने एनर्जी इन्द्र वाले इन्द्र एनर्जी Force into distance divided by time. So, in our case, we have to say force into distance. Force into distance is equal to kilogram meter per second square. Because kilogram force into mass into acceleration. So, kilogram meter per second square multiplied by distance. So, what is the meter divided by second? So, we have to say kilogram meter square per second square. इंगेने आने पावर इने नम्मले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्दे बेस ले एक्सप्रेस ये इन्दा साधारण नम्मले वाटर नाने इडन इन्दा पर शे सपोज़ निंग विच इस इक्वल एंड फंडामेंटल इक्वल एंड इन्दा पाने मार्टिपल चॉइस क्वेश्चन ने के इडन चोई क्या नाइट अप जो आधे पले लात दिन दे नम्मले फॉर एक्साम्पल सेकेंड अपन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना पावर इन्हें नमले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्हें बेस ले एक्सप्रेस चाहिए ना तो अंगे ने अलग कुछ इप्पन निंगल का फर्स्ट लेसन की इधर बारे ना तो उन्हें लाइक मैकेनिक्स ने पोर्शन का बारे ना तो उन्हें कोड दिल्लम फोर्स है डिस्टेंस है टाइम है वेलोसिटी ना हमारे कारण दिलो तो ना मालूम आयता पोन नहीं ला आज चार्ट लो वेरिंग बोले ना हम इन्हें लास्ट वन नंबर है मतलब सप्लीमेंटर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड दाने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ नो आ रहे हैं ना सप्लीमेंट्री फूड आ गया ले अरे ना हम लोग को शुरू करने एनहांस ही आप इन्हें उपयोगी की ना बेहाना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नो के दोनों सप्लीमेंट्री फिज Jadi nanti plane angle ni kalau sahaja nak use ini nanti ada, ada itu dua line ni ada lola angle, alangkah dua plane ni ada lola angle, alangkah lori perih circle ni ada part itu beri nanti angle, itu dua dimension lah. 
ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് അതിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസിന് ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ ഇതൊരു ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്ത് വരിക ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡി എസ് ഈ ഡി എസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ഇലവനത്തിൽ കാണാൻ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഡി എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിള് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബിക്കോസ് റേഡിയസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ വലുതാ ഇത് വരുതാ അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വേണമല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് റേഡിയൻ ഓക്കെ മറക്കല്ല ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് റേഡിയൻ റേഡിയൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ റേഡിയൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ പൈ റേഡിയൻ എഴുതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ എഴുതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു പൈ റേഡിയൻ എഴുതും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ റേഡിയൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് അടുത്ത സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു ഒരു വലിയ പോർഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കതൊരു രണ്ട് പ്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആംഗിൾ അല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു പീസിന്റെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോ അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു ആംഗിൾ വരില്ലേ ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് മറ്റേത് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മള് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഐസ്ക്രീം കോണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരില്ലേ ആ ആംഗിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇതാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ അപ്പൊ അവിടെ ആർക്കായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അതൊരു ഏരിയ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കോണിന്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഡി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ലൈക്ക് ഡിറൈവ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസി ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ